天气渐凉，故宫的柿子也快成熟落地了。但寒意没有影响这些故宫修复者们的工作。乾清宫广场的一块地砖裂开了。现在就这两块砖，是是你们谁量了？砖量多大？但是那不怎么量，说的怎么量？怎么量没说，反正说量多大了。怎么四面的，一面得小一点吧？他们说过这个吗？没有。那就是你从头来吧。没有，先生。哦，这这个这这挖补这个比蛮地简单。行走于故宫内，很少有人注意到这些地砖。地面挖补工作看上去也不起眼。但他们都属于岁修保养，这项六百年间从不间断的工作。嗯，比如说你割泥，吊起来砖，把往里往里放，又一看，泥太少，还得提了出来啊。所以说他割割这泥挺考验眼睛。嗯，是是，是吧？这这，你是不是觉得？打下去这样够呛吧？嗯，是是不是觉得有点够呛？紫禁城里，不论是砖、瓦、木、石，出现任何状况，都会有人及时修理更换，保证这座宫殿的牢固和美观。一代代匠作学徒，也在这个过程中逐渐熟练技艺。岁修保养，靠的是物与人之间的不尽轮替。它让古老的宫殿能够在未来的六百年接续青春，也让匠作的记忆代代流传不息。承乾宫在东六宫地位尊贵，是皇帝宠妃的宫寝。顺治帝的董鄂妃就曾居住于此。现在这里是故宫博物院青铜馆，陈列着商周以来的国之重器。但是，流连此地的游客们很少有人注意到正殿角落的这片空白的天花彩画。根据档案，现存承乾宫正殿的天花彩画很可能是康熙三十六年重修时绘制，这意味着这些彩画或许已经是三百二十多岁高龄。岁月松动的彩画和屋顶的连接，边角的这片彩画碎成了好几片。如今，他们被送到了一群年轻人手中，等待修补复原，重新装点宫殿的屋顶。修缮进一步。位于故宫宾教北侧，门口的开水房让这里充满了人气，连被雨淋湿的玉猫都愿意多驻留一阵。这个部门的前身是一九五三年故宫博物院建立的工程队，鼎盛时期，四百多位各门内的高手匠人汇聚于此。哇，所以你那放，你那放手。对，那松手，这点一闷，慢慢它就过去了。这个脚
，张凤斌专攻彩画作，修复承前宫缺损的彩画是眼前最重要的工作。下边这一一这一层一层的给它贴上，像这点儿，看这地儿都开了。虽然看上去困难重重，但对这些年轻的修复者来说，这是一个难得的上手机会。历经时间洗礼的故宫，也需要用时间塑造和磨砺出最好的守护人。随着第三代工匠逐渐退休，修故宫的绝活面临着后继无人的局面。为此，故宫博物院制定了一项长期培训计划，更年轻的人们进入这里，拜师学艺。根据培养计划，张凤斌等五人主攻彩画，另有四位学员兼攻木作和瓦作。其他室外的冬季，这个室外这些修复什么的，尤其是瓦作这方面，天气条件不太允许了，所以在冬季一般进行砍砖。自制的模特是用那个切钢筋的那个砂轮片粘在这个木头上的。以前的那个老师傅没有砂轮片，就只能上山里边找那些稍微粗糙一点的石头做这个东西。砍砖备料是磨练手艺的好机会，地砖挖补则是瓦作的常用技艺，他们都是岁修保养的重要内容。春生夏长，秋收冬藏。古老的紫禁城建筑也难以逃离自然的法则，逐渐老去。都是从后门选妃子的时候选进来的，只有这。但华美的皇宫依然流传至今，靠的正是几百年来故宫匠人们从未间断的岁修保养。承乾宫彩画的修复到了关键阶段，张凤斌请来了一位院子的老住户。抽屉里还有没有我存折、零钱什么之类的？那个删了吗？零钱我都花了，都花了。存折取不出来也没用。<笑>杨泽华来自文保科技部书画修复组，张凤斌所在的这间宽敞屋子，五年前曾是书画修复组的办公室。干净多了，干净多了，对，干净多。你看这颜色还是变了哈，颜色你看还。哎，你现你现在就这儿这儿这儿都出差都出完了。嗯、哦，对。那儿吧。这时候就恨自己胳膊断了。啊，对，就是那感觉。好、哦，这块是这儿的。你瞧瞧。你瞧瞧，有可能是这儿的。对，这你看西头，不行，这太稀了，稀了吗？这后脚。这西头差不多。行行行，哎，可以，真棒，这家伙打的真好。吃吃到点了吗？吃到点了吗？就等着你们夸我呢。有点轻轻轻压，轻轻压，一遍一遍压，别别着急，别着急，一下，因为他现在降不是滑的，你太使劲他跑了，嗯，你还得小心这纸别粘在上面。完了，你回去那边挣工分去。<笑><笑>我先回去了。<笑>
。杨泽华给这些年轻人吃了一颗定心丸。张凤斌和同事们将延续传统做法，用面粉打成了浆糊，把彩画拼图粘起来。就是那边。嗯、文物修复，粗不得，更急不得。这片天花彩画重回承乾宫的屋顶，要等到紫禁城建成的第六百零一年。瓦座学员们的新课程是一面普通的宫墙，高大的宫墙隔出了一座座深深庭院，无数人的一生就在它的包围中流逝。宫墙红是故宫最具标志性的色彩，即便在现代人眼中，这种色彩也是故宫写真的最佳背景。让人惊叹的是，看上去相似的宫墙，其实每一面都与众不同。这源自于它的构造与肌理。在故宫当学员，上手的都是真东西。今天，学生们虚心求教，老师傅悉心指导，他们的任务。是给这面百岁高龄的宫墙进行一次整容。你你得这样，我给你来两下试。你看这回啊，上来一般的多。你看，它不滋润的时候，你就倒腾一下。你看这合二为一的，跟厨子颠勺一样，你知道吧？你不能那那傻子那么，这个灰板不动，那哪成啊？是吧？你看我这铁灰就没有，说真的，我身上你看这不知道鱼鳞底儿吗？无声帽。一九七零年代进入故宫博物院，对于墙体的每一处细节都了如指掌。先把这个缝我先先给先我先我先给它串上。串缝是大墙抹灰前处理砖墙缝隙的方法，需要用一种被称为鸭嘴的铲子，将灰泥喂入缝内，再用细碎砖瓦填充。你先这样吧，先别走瓦上，先用灰把这灰砖进去。对，对，砖进去，对。哎，来回一肘它，把那灰再扒拉出来，哎，就把那浮灰带出来了，这就生了根了。要不然你那没生根，将来这块就是空谷的地方。这块儿瓦瓦串你就塞进去，看行不行？塞进去，哎，哎，这行。底层越牢固，它最后这这墙面最后抹完了以后啊，它它将来才延年呢。灰太稀，这灰太稀。如果这要有定额的话，说实在的，你们真是连饭都吃不上。看书弄电脑都行，这干活他干这行业了，就得往这行业里钻。哎，我怎么把它干好？师傅平时怎么教我们来的？这都是经验，哎，慢慢来。但是这一定有脑子有有有有这个有这个意识，知道吧？水平怎么样？就下午看见自己的啊，自己的。好，这么着。
清代，毗邻东华门的这个院落是栾仪卫所在地，掌管皇帝和皇后出行的车辆和仪仗。现在，这里成了古建部的专石库房，拥有紫禁城几乎所有时期代表性的专石构件。嗯，对，这个也这么写可以对对。因为我们提的这三件文物，只是故宫特别特别特别特别不起眼的一部分，它对于别的展览可能意义没那么大，因为别的展览可能要美观，要纹饰。我们是认为，我们看的是工艺。我们要你能看到他的，他对他，呃，做过什么，对他有什么手工艺的操作，所以虽然是残件，但是对我们意义非常大。王丽颖来自于修缮技艺部，专攻匠作技艺的研究与保护，这些砖石标本是他的重要研究对象。他们选出的这些文物，保留着古代匠人技艺的痕迹。被其凝固的时间与奥秘，就这样流动到了当代的学者和工匠们手中。修缮技艺部的这座院落，在清代初期曾是慈宁宫的茶饭房。一六九一年，这里被改造为造办处，来应对宫中所需御用品的激增。故宫博物院将修缮技艺部设置于此，也许就是看中了这方小天地中悠久的匠作传统。修缮技艺部院落的环境整治也开工了，除了地面平整之外，这里还将进行必要的考古和研究工作，追溯这座院落本身的历史。嘉靖的，给我看看。对对对。哦，这个。嘉靖十五年，临清厂窑户，陆奎造。先生，您先看一眼。行啊，您您。你带着我。我带我带着。现在就得说你带着我。行，我我请着您。那个，你去过吗？他们那窑，现在就保留就那一个了。临清的我还真没去过。哦，这些就搞这个，搞这个抢回来。哦，这应该是。最后这块裸露墙面的抹灰刻成，由修缮技艺部的国家级传承人李增宁指导完成。都弄完了，这一小块还不都弄完了？这不是一会儿的事儿，你们这动作快点，手里头都麻利。故宫里的师傅们能动手就不多说，没多久，李师傅就撸起袖子亲自干。真别那么委屈啊！这勺勺勺勺外啊，你勺勺。你能放心吧？别那么跟大工地似的，拿去就落，这这有什么呀？这次李师傅示范的是抹灰的手法，这就行了。行，底面糙着点底面上总总底平。十几分钟后，李增林抹完收工。宫墙已平整如新。传统匠作技艺靠的是口传心授，每位师傅都有从老一辈那里继承来的独特知识。修缮技艺部专门开辟出这片位于养心殿西侧宫墙的试验区，直观地留住了老师傅们的个体经验。他们希望能够将试验区的直观效果与施工记录结合起来，给未来的大墙抹灰工作留下标准。
修缮进一步的学员们要出门完成一项特殊任务。我完事了，一个完事了。今天他们不是学员，而是老师。各位同学、老师，大家上午好。我先做一个简单的自我介绍啊，呃，我来自故宫博物院修缮记忆部，然后我是零七年入的职，我在我的工作岗位上已经工作十二年了，主要呢从事的是观世古典遗造记忆的研究，还有培养保护。是大师一般的存在，古建营造技艺的火种就这样被传递了下来。对他讲。刘仁浩毕业于清华大学建筑学院。供职于古建部的他。对修复过程中运用的各种传统材料产生了浓郁的兴趣。我们修复这个东西是没有完的，你永远可以让它做得更好。我们现在就是希望的是说，想要做到给每一件文物都建立它自己的一个定力。那如果比如说再过再过两百年，故宫八百年的时候又要修这些东西，那当时的人就知道说六百年前这些人他做了什么。用了什么样的材料和工艺？一七七零年，林寿宫花园的改建工程启动，由乾隆帝亲自主持。今天，人们更习惯将这里称为乾隆花园。嗯、古华轩是乾隆花园第一进院落的主体建筑，轩内天花。并没有采用常见的彩画装饰，而是楠木镶嵌，这在皇家园林中极为少见。这些楠木贴雕的卷草花卉图案，虽然不如贴金彩画光彩照人，却尽显典雅高致。从二零零一年起。故宫博物院开启了乾隆花园的研究与修缮工程。在修复与保护的过程中，故宫博物院还与诸多国内外专业机构合作，借助科技创新的力量，培养下一代的青年文保人。依托乾隆花园的整体修缮保护的机会。刘仁浩几乎研究了所有内心的粘合剂。
文物保护用的最多的是这个叫做 B 七十二的东西，它是一种丙烯酸基的树脂，它的一个好处就是它是真的可逆。那比如说，啊，现在这个，我们现在就是。用胶一个特别大的问题就是它那个胶吧，它会自己把它的盖子跟瓶子粘上，<笑>对，它非常的牢固，就是，然后那就是现在我就后悔了，我它俩粘上了，我就怎么办？怎么能把它弄出来呢？我们就用冰头，我们天天都干这个，特别搞笑，就我们这儿的胶天天都会把自己给粘在一起，然后过一会儿它就开了，然后这个也可以验证一下 B 七十二是一个可逆的材料，啊，还是可以打开的。<笑>老师傅们啊，用的都是猪皮，传统的方法就是把手蘸进去，然后你要这样来试，就是你要试这个胶，就是等你的手开始感觉到就被粘在一起有粘度的时候，你就大概知道这个胶，比如说会给你多长时间来操作。啊，就是我们其实特别怕这种很快就能让东西粘上的胶，像五零二这种，就是你。贴上去之后，你就不能后悔了，这个事儿就挺挺吓人的。那你看，我现在的手已经就是，看，就是你要使很大的劲儿才能把它拔起来了，那就说明在咱们聊天的这段时间里，其实对于我来说，我都还可以后悔。啊，我把这个东西取出来就行。但现在就是对不起，这个东西已经没有给没有机会了。那比如说，这个是一个文物。那现在，假如说我们过了一百年之后，有人在观察这个文物，那他怎么能知道这个胶说是是二零二零年粘的，不是乾隆的时候粘的？比如说你用了 B 七十那大家当然知道这 B 七十不是不是乾隆时候的，那个时候没有丙烯酸树脂，就是因为就是文物它很大程度上的变化，就五年、十年之内，就是你可能十年后才能看到它的变化。你平时粘合剂连接的既是木质，也是时间。柳仁浩还在读研究生时，就参与到乾隆花园的修缮保护项目中。毕业后，他进入故宫博物院古建部，从坐在课桌边听课，到向更年轻的师弟师妹们讲课，柳仁浩随着乾隆花园的修缮而成长。根据计划，乾隆花园的修缮由北向南推进，故宫的专家和匠人们也在推进中不断的迎接新挑战。反正就是宗旨就整体的尽量能尽最小干预，然后最大限度保留历史信息啊，对，然后能保留都保留下来。故宫博物院古建部，一场关于彩画保护的研讨会正在展开。项目的内容主要是对三座建筑呢。还有这个匾额，呃，包括什么内容？就是现场冰海成因的分析啊，还有呃彩画的这个周边微环境调查，包括这个材料啊，就是颜料、胶料、呃麻纤维、地障啊，各种材料组成啊。这个东西，因为虽然都是可能每个房子、每个建筑有有区分，但是大体的一些基本规律应该能摸到的，冰块也好，材料也好。王石伟曾任故宫博物院古建部总工程师，亲历了乾隆花园保护工程的几乎全过程。哎，我原来很很很脏，但是现在我经过我的处理，对，展现原来的面貌了。可能是一，那你这麻没有八字儿？麻起加固作用啊，起加固作用。加固作用。说要百要保一百年，有可能吗？这一阶段可能作息时间稍微得得得紧张。一晃二十年。漫长的修复工程即将走到尾声，王世维也已经退休。但是每次有需要的时候，王世维也常常应邀回来一起参加论证。这座紫禁城内的花园，处处都留下了他和同事们的足迹和心血。现在，乾隆花园的彩画保护。成为摆在古建部专家们面前的一个重要课题。拉曼先测一下，看一下它的个性异性。
这些年，故宫博物院广泛地与国内外科研机构展开合作，将最新的科技发明运用在古老文物上。看看，看看，削过色性，看平了没有？啊，对，从这缝子缝出来一点胶。这个整体已经贴到这上面了。整体可以。经过论证，古建部将在耸秀亭上使用合作单位新发明的材料进行回贴实验。来自全国各地的科技工作者们也在故宫留下了他们的痕迹。耸秀亭的彩画。是苏式彩画进入宫廷后的变体，山水、人物、花卉、虫鱼，都成为了常见的题材。青绿两色也成了主色调。如今，这批彩画出现了剥落，亟待修复。现场修复过程的第一步是对彩画进行清理，要把上面的灰尘或者鸟粪等杂物清除掉，然后用针管把胶打到彩画缝隙中，盖上纸张，用木板固定。等待几天后胶干透。技术人员施工时，古建部的彩画专家杨红也来到现场，他要亲自走一遍整个工序，为其他彩画修缮项目摸索经验。专家们不仅希望延续文物的生命，还期待建立一套文物保护的科学方案。给故宫内外的同类修缮项目提供制度与规范的参考。我觉得这个彩画清洗比那个修清洗什么那个家具有什么那个难多难难感觉。老在外，但是尘土特别多，感觉就是拿那棉签就一点点这么过来，对。经过现代技术的介入，这组近一百二十岁高龄的彩画就冒换新颜。今天那个。呃，还得来。大哥，您看一下我的线儿。哪儿呢？我看我还没找着我这个点儿呢。这儿呢，这儿呢。您看我的线儿比上那儿。再往上点，没事。没事。对于乾隆花园的另外一些代表性彩画。杨红决定采取传统的小样绘制方式进行保护，赶在彩画开裂前留住它们的完整样式。再下一个，黑了。哦，那么黑了。乔建军是彩画专家王仲杰老先生的第三代传人，他应邀来到故宫，与杨红一起进行小样绘制。绿好取，绿好取，青青丝也有，但都褪色了，没人。那个先取样，然后回头到是到是可以用这样去去剪，对颜料的定型定量啊，就等于是这就体现原材料原料。是。绘制小样需要使用彩画本身的颜料，来保证原工艺原材料的复制。上次传了十三个，嗯，对，所以就有了外边单位的人可能就是能看出点来吗？杨红带着乾隆花园的彩画样品来到了文保科技部，都这么磨
一遍。对，它这个样品是夹在中间的，我只需要把这个横截面给磨出来。显微镜中的颜料颗粒，明确无误地展示出它的材料来源。标本中的群青是常用的青色颜料，构成了大多数苏式彩画的底色。所以我说，他这，他可能先刷了这个，上面再照。对对，你说这，我就是想看看他这个细节，看。对，他这得连出来。所以这个取样位置的准确记录非常重要，而且必须是咱这两部分人结合起来。根据杨红拿到的颜料配方，乔建军开始给彩画小样上色它不是我那个文物的一部分，对于我们来说，也是采花的博物馆。其实真是的嘛，跟古人对话呢，现在一样，尤其是画那种那个难度大点的，那特别有兴趣。哎呀，真是一种感觉，那，哎呦，就好像跟一个老师在教东西一样的那么一种感觉，因为你跟别的老师学不到了，没没那种机会。乔建军尤其珍惜为故宫制作彩画小样的机会。紫禁城，留住了历史长河中不知名匠人们的精彩作品，成为了当代工匠们的典范，一直指引着他们追求更高的技艺水平。前排这个第二个坐着这个，从东边数第二个。对我爸那时就是在那个复员军人，以后就复员的故宫了，就一辈子在故宫，老故宫人。但是是那时就是因为得癌症，因为二零零五年去世了。嗯。奉先殿，皇帝供奉祖先牌位的地方，建在皇宫里的家庙。清代每年元旦，也就是现在的农历大年初一，这里都会举行隆重的祭祖仪式。在紫禁城建成的第六百年，这座外表安详的宫殿，里面却热火朝天。脚手架。是八大桌中搭材做的现代版本。古人用山布和麻绳搭建牢固的施工架子，建设高大的宫殿。今天，现代脚手架更加便捷牢固。脚手架搭建完毕后，奉先殿将迎来一次全面彻底的体检。奉先殿的正殿装饰着混金玄子彩画，整个屋顶熠熠生辉
你们上次登在哪儿呢？登在这儿。以前，杨红只能和游客们一样从地面瞻仰。现在，他终于可以近距离接触屋顶的彩画。谁给我照一下灯？对，慢点。奉先殿下一次如此大规模的体检，至少要再等一百年。故宫的建筑里头，哪个是用金量最多的建筑？也许有人就要要回答，说是太和殿，是不是？你会想到这个，但其实不是，用金量最多的就是奉先殿。他前面全部是那个混金的，上梁，在民间的时候吧，他会放铜钱儿啊，但是呢，像皇帝的一些宫殿建筑，基本上都是画上彩画。在后面真的。吉林，是屋脊骨架最上部的一个行内构件，绘制于吉林上的彩画，绝大多数时候不见天日，但在极为精致的皇宫，任何一个角落。都有人精心雕琢。据说，每当有祥瑞的宫殿落成时，天空中会出现五色的锐气。奉先殿的吉林彩画，正是典型的五彩祥云文案。五彩祥云出现在这里，代表着建筑被上天眷顾，可以永远屹立。凤仙殿，凤仙殿，凤仙殿后殿，名间吉林。为了这次机会，杨红再次请来了乔建军帮忙，一起复制这套可被称为“孤品”的彩画。我再照两下就下桥。那这跟以前别的地儿还不一样。以前我们顾不着这个，它那架子特别高。嗯，没架子，你然后你登梯子，你又不敢，那那太太危险是吧？你上去还不具备这种条件，所以说现在你像这种像有的图案，终于是弄成真的了，可以一下把它塌下来了，特别好，机会很难得。我还手上呢，我，那我先压起来，老崔啊。归那个古建部以后，把这个照一下小片特别漂亮。哎，他那种大气节，无法比喻的，就是老手艺人那点精华体现出来。嗯、干这个活特别有意义，自己干的就有意义。明明快乐的像个孩子，现在真的。嗯，对。我不是因为录像可不高兴，因为我我画着这个挺高兴。你要是看见一个很好的那个纪录片你那种高兴劲儿是不是很崇拜？是不是很很想体验一下？就是那种感觉。是像战场上下来的人啊！先战场。嗯，认领。用化妆吗？不是，这才拍的是自然的状态在修缮进一步环境整治的过程中，他们意外地发现了古代建筑的遗迹。在紫禁城建成的第六百个冬季，考古勘察启动了。先把这个三缝给露出来。这冬天，冬天经过一晚之后，这个土冻得跟特别的坚实。
那这个都已经都已经解冰了，已经。从凤阳中都遗址归来的吴伟，立即投入到这片新的考古工地中。呃，现在我们看的这个这个位置，就是能够，就是可能揭示出明初这个紫禁城营建时候的一个印记吧。对，好，就就就西边，还没到啊，啊。十一米，十一点一。嗓墩是支撑石质柱础的砖砌基座，嗓墩的大小和间距决定了建筑其上的宫殿的规模和等级。虽然困惑很多，就是不知道它是个到底什么样的一个未知的宫殿，但是但是已经揭开一点它的面纱，就是哦，这个宫殿很大。而且跟明初有很密切的关系。这边可以看到故宫的六百年，对，就是从地下就是到地面到周边就是六百年。这个太不稳了，坚持住，师傅啊。我觉得是你该坚持住，<笑>你不要说，不要说说。师傅扶好了，我的命就靠你们了。好。考古工作还要继续推进，在不久的将来。关于这片遗址的信息会被陆续的解读出来。可能故宫里面就说没有一个建筑或者没有一个遗址说它就是一个单纯的时代，它全部是一个历史的一个集合，在故宫。我们看到的是建筑，建筑背后隐藏的是岁月。六百年的营建与岁修，历史积累成层叠的建筑，也把每一代人的故事留给今天和未来。